नेहा कल बेटे मैंने वो जो है बक्कल कैविटी के उसके जो पार्ट्स बताए थे वो किए थे आप लोगों ने ना हाँ भाई नमस्कार मोनिका कल मैंने वो कराए थे सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट वेस्टिब्यूल माउ बक्कल कैविटी के पार्ट्स तो किए थे आप लोगों ने ठीक है <coughs> तो अब मैं आपको यहां से ये जो है लेरिंग्स है और इसके साथ से ही ये इसके लेरिंग्स के लिए प्रक्रिया है ये प्रक्रिया ये लेरिंग्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे अब इसकी कोई जरूरत नहीं और ये जो है जिसे अब मैं इसका अलग से डायग्राम हालांकि मैंने कल पूरा डायग्राम बनाया भी था इसके छोटे छोटे पार्ट्स के अलग अलग डायग्राम बना के मैं आपको बता रहा हूं अब यहां से 
ये सारा हिस्सा जो है ये है फेरे फेरेंस के तीन भाग है ये ये जो फेरेंस ये और और ये है मेरे तो यहां से दिस इज ऑल्सो फैक्ट और ये है डायफ्राम
ये जो है दिस इजो फैगर्स ये बायोडा इस बायोडा के एक यहां स्पिंकर वेल स्पिंकर एंड दिस इज कॉल्ड स्पिंकर ऑफ बैडल बैडल और एक स्पिंकर यहां होता है ये जो हेम्पेटिक पेंक्रियाटिक एम्पुला जो इसमें ड्यूडिनम में खुलता है उसके वहां जो स्पिंकर है क्या स्पिंकर ऑफ घोड़ाई और जो के हिपेटिक पेंक्रियाटिक डक के अंदर होते हैं वो दे आर स्पिंकर ऑफ बैडल स्पिंकर का फंक्शन क्या होता है कि ये जब किसी उसको वापस नहीं जाने देते और उनको रोक देते हैं इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो कार्डियक एंड है स्पिंकर वो कार्डियक स्पिंकर और पाइलोरिक तो जब भोजन ड्यूटिनम में चला जाता है तो वापस स्टमक में नहीं जा सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्पिंकर पाइलोरिक स्पेंटर जो है वो उनको वापस नहीं जाने देते <coughs> इसी तरह से कार्डियक स्पेंटर जो है दे डू नॉट अलाउ कार्डियक स्पेंटर आल्सो डू नॉट अलाउ द फूड टू गो बैक टू दसो फैगर्स अगर हम खाना खाने के जस्ट फॉरन बाद भी शेर शासन करें तो हमारा फूड जो है दैट इज नॉट एंटर इन टू दसो फैगर्स इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिंटर्स ऑफ कार्डियक एंड बट दीज फिंटर्स ऑफ दिज कार्डियक फिंटर्स दे आर पुअरली डेवलप इन इन हैंड्स छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर ये स्पिंटर जो है प्यार पुअरली डेवलप तो कई बार बच्चे को जैसे दूध पिलाया वो और हम उसको थोड़ा बहुत उसको नीचे हिला डुला देते हैं उल्टा सीधा कर देते हैं तो उसके अंदर से दूध वापस निकल उसके निकल आता है क्योंकि उसके स्पिंटर इतने मजबूत नहीं होते दूसरे चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जो स्टोमक है स्टोमक के अंदर जो एक्शियल है तो जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर उस एक्शियल का पीएच जो है वो दो या दो से दो पॉइंट फाइव होता है वेरी हाईली एसिडिक परंतु छोटे बच्चे में नहीं होता छोटे बच्चे में पांच के करीब होता है तो छोटे बच्चे में जब दूध बाहर आता है कई बार दूध गले से निकल आता है तो ज्यादा वो निगोरना तो चला दे वो दो या दो पॉइंट फाइव के करीब अगर मान लो पीएच हो तो उसके तो सारे गले को जला देगा 
तो नेचर ने बड़ा सोच समझ के सारी चीजें बनाई है कि छोटे बच्चे के जो इन्फेंट्स हैं उसके स्टोमक का जो एक्शियल है एक्शियल का पीएच जो है वो बहुत लो नहीं है पांच से छह होता है लगभग न्यूट्रल से थोड़ा सा कम तो उसके बाद फिर ऑसो फैगस अब आता स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन डायग्राम हम कल बना चुके हैं उसकी जरूरत नहीं है देखिए स्मॉल इंटरेस्टाइन स्मॉल इंटरेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं थ्री पार्ट्स ड्यूडिनल जैजुनम ईलियम और इसकी लंबाई लगभग सिक्स पॉइंट फोर मीटर के करीब होती है ड्यूडिनम जो है वो लगभग ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होता है कुछ आदमी है जिसकी गर्दन काफी लंबी होती है तो बट नेचुरल ड्यूडिनम भी लंबा होगा और ये ड्यूडिनम डायफ्राम को पास कर जाता है और स्टोमक के यहां पर ये जैसे हम लोग ड्यूडिनम से वो किया था और ये स्टोमक स्टोमक के ये डायग्राम है यहां पे एक होती स्क्रीन जो के जो पैन का दाना जो पैर चाहिए था उसके प्राप्त होती है एंड इट इज लिवाय और अगर किसी वजह से स्क्रीन डैमेज हो जाती है तो हमें सारी उम्र एंटीबायोटिक्स खाने पड़ती है स्प्लीन के अंदर जब बच्चा स्टोमक में होता है 
यूट्रस में होता है उस टाइम स्प्लीन जो है वो आरबीसी भी बनाती है और मेच्योर आदमी के अंदर एक्सेस ऑफ आरबीसी दे आर स्टोर्ड इन स्प्लीन तो स्प्लीन इज ए स्टोर हाउस फॉर आरबीसी एंड इट इज ऑल्सो ए लिफाइड टिश्यूज जिसके अंदर लिफ्ट वेसल लिफ्ट लिफाइड टिश्यूज होते हैं जो कि लिफोसाइड्स बनाते हैं लिफोसाइड्स आगे करेंगे उसके बाद जैदिन जैदिन का जो डायमीटर है वो लगभग फोर सेंटीमीटर होता है इट इज जैदिन वेरियसली क्वाइल and diameter is nearly four centimeters and about three meters. Sorry. Two point five to two point seven meters long, and variously folded. इसके अंदर फोल्ड होते हैं उसके बाद कुलियम अबाउट थ्री पॉइंट फोर मीटर लॉन्ग थ्री पॉइंट सिक्स भी हो सकती है डायमीटर थ्री सेंटीमीटर सेंटीमीटर इस इनर वॉल इज वेरियसली फोल्डेड जैसे ये एलियम है एलियम की इनर वॉल इज वेरियसली फोल्डेड एंड दीज आर कार Light, which increase the surface area for absorption. Helium also consists of lymphoid tissues. प्लेक्या जिसे कहते हैं लेफाइट टिश्यूज प्लेक्या
Black cats. Helium opens into rectum. ये रेक्टर एंड इट इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम एंड देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट <laughs> through this anus or anus may be two types of sphincters are present Number one, voluntary. In smooth. Or ye straighted. voluntary they are straight muscles and involuntary they are smooth muscles तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ Glands associated with associated with digestive system Number one, salivary glands. अभी डायग्राम बनाया भाई दो दो बार बना चुके हैं आपने तो
Now, This is parroted This is stanzas. इसलिए इनके भी नाम याद रखना है अब सब लिंगुल डक तो ठीक है सब लिंगुल ग्लैंड है इसका नाम भी सब लिंगुल डक है कोई ऐसी बात नहीं पर जो दूसरा नाम है वो जो है ज्यादा पूछे जाते हैं नौ दीज ग्लैंड दे सीक्रेट सलाइवा दे सीक्रेट
and therefore kills bacteria. ये bacteria को भी मारते हैं भाई. And they contain contain enzymes slavery amylase slavery amylase इसको पुराने टाइम में टाइलिन भी कहते हैं स्लेवरी टाइलिन एंड द फंक्शन जब पीएच ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड इज अबाउट सिक्स पॉइंट एट pH is about six point eight. Nearly neutral. Nearly neutral. The function of the slavery gland has to be there. Saliva. Function of saliva. is to moisten the food food ko moist karna and to digest हो जाता है वो खत्म काम करना बंद कर देता है तो द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्च दैट 
about 30 to 40 percent takes place in buccal cavity. Or jitna jada buccal cavity mein food ko chabaya jaya ga, utna hi starch ka digestion jada hoga. A question I had at PMT, man. If we go on chewing the bread for a longer period, it starts sweetening in taste. It becomes sweet in taste. ये पीएमटी में क्वेश्चन आया था कि अगर हम ज्यादा समय तक रोटी को मुंह में चबाते रहेंगे तो वो मीठी लगने लग जाएगी इट इज बिकॉज दिस स्लैवरी अमाइलेज इट कंटिन्यूसली डाइजेस्ट द स्टार्च and converts it into glucose. Then it will glucose me convert it into glucose. That's why if we eat a piece of water for a long time, and eat it for a long time, especially when the man is older and older, वो बहुत देर देर तक चबा के खाने तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर उसमें स्टोमक में उसमें उसको डाइजेस्ट की जरूरत ही नहीं होती अल्टीमेटली तो क्या है हम जो स्टार्च जो खाते हैं वो डेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज तो इस तरह से ये है सेलेब्री अमाइटी अब ये जो पैरोटिक ग्लैंड है इसको अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इससे कंफेयर हो जाती है इट कॉजेज कंफेयर मम्स तो मम्स इज कॉज ड्यू टू द Viral infection of parotid glands. याद रखने की बात है। तो आज का यही था कल करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स और इंटरस्टाइनल ग्लैंड्स इंटरस्टाइनल ग्लैंड्स को हम कहते हैं सुक्स एंट्रिकस पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स के अंदर तीन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजन जाते हैं अभी तो स्टोमक के अंदर डाइजेस्टेड डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन करेंगे पहले कैसिंग प्रोटीन दैट इज इनटू कन्वर्टेड इनटू कैस कैल्शियम पैरा कैसिनेट कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाता है जिसको कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क वो करेंगे फिर डाइजेस्ट पेंक्रियाटिक और फिर उसके बाद 
digestion of fat, digestion of protein, digestion of carbohydrates, <coughs> digestion of DNA, RNA, वो तो छोटे-छोटे। Simply क्या है DNA, क्या अंदर DNAs और converted into nucleotides. उसके बाद अगर कैलोरिफिक वैल्यूज आएंगी ठीक है भाई बाकी कल कराते हैं गुड डे बाय